Und ich darf Ihnen jetzt schon das Wort übergeben. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, fröhliche Weihnachten, frohe Ostern, gesegnete Pfingsten, das wünsche ich Ihnen heute alles. Denn wir feiern heute das Dreieinigkeitsfest. Da ist alles beieinander, was die großen Taten Gottes, die er für uns getan hat. An sie gedenken wir. Und diese großen Taten Gottes für uns, die nehmen wir nun mit in die festlose Zeit, die uns jetzt bevorsteht. Und nun mag einer fragen, ja, gibt es noch heute auch was geschenkt? Gibt es ein Päckchen? In der Tat, Sie dürfen sich freuen. Es ist etwas Bekanntes, aber das wird uns mitgegeben, so dass wir als reich Beschenkte wieder in unser Haus zurückgehen dürfen. Der Wochenspruch bringt es auf den Punkt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir beten nun den Hymnus aus dem Kolosserbrief, der Jesus Christus besingt. Wir erheben uns. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es sei Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und so zu geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und, und er ist das Haus des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allen der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass sie ihm alle Fülle wohnen sollte. Und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, in dem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Ehre sei dem Vater, und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr, dreieiniger Gott, gepriesen seist du, Gott Vater, du Schöpfer alles Lebens, der du auch uns das Leben geschenkt und uns bis zu dieser Stunde erhalten hast, trotz dieser Pandemie und uns versorgst mit allem, was wir brauchen. Dank sei dir dafür. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, du unser Heiland und Erlöser. Durch dich empfangen wir Vergebung aller unserer Sünden. Du hast uns mit dem Vater versöhnt. Du schenkst uns das ewige Leben. Dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. 
wir loben dich. Gepriesen seist du, Heiliger Geist, der du vom Vater und vom Sohn ausgehst und zu uns gesandt hast. Du berufst uns durch das Evangelium zum Glauben. Du rufst uns zusammen als deine Gemeinde, um uns zu stärken für unseren Weg. Auf dich wollen wir jetzt hören. In der Stille danken wir diesem drei Einigen Gott für seine Gaben. Ihn bitten wir um das, was wir persönlich brauchen. Die Gesangsgruppe wird uns jetzt das Lied zum Dreieinigkeitsfest singen. Gelobt sei der Herr. Sie können es mit singen, mit lesen, mit, mit summen. Mit mitlesen auf dem Liedblatt Nummer 130, 1 bis 3.
der Predigtext für, den, für das heutige Dreieinigkeitsfest steht im vierten Buch Mose im sechsten Kapitel, die Verse 22 bis 27. Den größten Teil dieses Predigtextes kennen Sie alle auswendig. Der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so soll ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr gebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Liebe Gemeinde, heute ist also das Stück des Gottesdienstes Predigtext, auf das gemeinhin Konfirmanden am meisten warten. Der Segen. Denn nach dem Segen ist der Gottesdienst aus. Was ist eigentlich Segen? Zum Geburtstag wünscht man sich viel Glück und viel Segen. Soll also alles geschehen, was sich der Beglückwünschte wünscht? Und was ist das Gegenteil von Segen? Der Fluch. Liegt etwa mit der Corona-Krise ein Fluch auf unserem Land? Dass es so knüppelig kommt, das hätten wir ja alle am 1. Januar nicht gedacht. Und was hat Gott mit Corona zu tun? Viele weisen diesen Gedanken ja ganz entschieden von sich und verneinen das grundsätzlich. Vorsichtigere wenden ein, wir können doch Gott nicht über die Schulter schauen und schon gar nicht seine Gedanken lesen. Aber so bleibt die bedrängende Frage ohne Antwort. Wenn Gott nichts damit zu tun hat, ist dann Corona eine eigenständige, anonyme, aber starke Macht, die über Leben und Tod entscheidet und der wird einfach ausgeliefert. Niemand merkt da, wenn er das Virus einfängt. Wenn Gott nichts damit zu tun hat, Darum beten wir dann um seine Hilfe, um sein Erbarmen. Mit dem Aufkommen der Corona-Krise soll Gott nichts zu tun haben. Aber für ihr baldiges Ende möge er doch sorgen. Nichts wird ja leichter, wenn man sich die Welt ohne Gott denkt. Und heißt es nicht, in den Büchern Mose, wo kurz mal da ist die Losung, die Tageslosung. Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Und die Propheten des Alten Testaments hatten sie nicht gute Gründe, wenn sie fragten, ist auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Wenn Sie so denken, dann sind Sie, dann haben Sie es nicht mit irgendeiner anonymen Macht oder gar dem Teufel zu tun, sondern immer mit dem einen einzigen Gott. Martin Luther ist der Spur des Alten Testaments gefolgt und deshalb hat er von der Altwirksamkeit Gottes gesprochen. Gott wirkt in doppelter Weise in dieser Welt. 
zum einen auf ganz und gar verborgene Weise, wo wir ihn nicht erkennen. Luther hat entschieden davon abgeraten, den verborgenen Gott auf dieser Seite erforschen zu wollen. Das würde uns nur in die Verzweiflung über ihn führen. Und Gott hat sich auf eine andere Art und Weise offenbart, auf ganz offene Art und Weise, nämlich in Jesus Christus. Und nun lohnt es sich zu fragen, was will mir Gott in und durch die Corona-Krise sagen? Das sollen wir nicht für andere Leute nachfragen, um sie zu belehren und gegen sie den Zeigefinger zu erheben. Sondern diese Frage sollten wir uns sehr zu Herzen gehen lassen. Wer oder was ist dein Gott? Woran hängt dein Herz? Von wem oder von was erwartest du alles Gute in deinem Leben? Und was kommt da in der Corona-Krise nicht alles zu Tage? Was hat sich denn nicht als total unsicher, ungewiss und hinfällig von einem Tag zum anderen erwiesen? Und worauf haben wir unser Lebensglück gebaut? Worin den Sinn unseres Lebens gesucht? Wo haben wir Geborgenheit zu haben geglaubt, sicher zu sein gemeint, hart und gut, unser Einkommen, unser Lebensstandard, was wir uns leisten können. Das alles hat sich erwiesen als kein Felsenfundament, sondern rutschig wie Sand, dünnes Eis. Mir ist es sehr an die Nieren gegangen, als ich die Fernsehbilder aus Italien sah, wo Corona-Kranke mit lebensbedrohlicher Atemnot eine unglaubliche Lebensangst kommt über einen Tag, die liegen in den Fluren der Krankenhäuser um sie herum laufen, vermummte Gestalten. Kein bekannter, vertrauter Mensch und alle Beatmungsplätze sind schon belegt. Wenn ich so da gelegen wäre, wäre da ein bisschen Glaube nicht zusammengebrochen. Ich habe mich in der Zeit ernsthaft gefragt, ist das nicht alles nur Einbildung? Und hat uns die Corona-Krise noch hundert andere Beispiele so vor Augen gestellt. Ahnen wir da, was diese Zusage bedeutet, was es dagegen, dagegen heißt, der Herr segne dich. Das ist kein frommer Wunsch. Der Zuspruch dieses Segenswortes gründet im göttlichen Befehl an Mose. Sage Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr ihnen etwas Gutes sagt. Der Herr segne dich. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen dass ich sie segne. Das Leben derer, die zu Gott gehören, die sein Volk sind, soll mit dem Namen Gottes signiert sein, von ihm gezeichnet, kenntlich 
gemacht sein, wem dieses Leben gehört, wer der Herr dieses Lebens ist. Der Name steht immer für die Person und ihr Werk, die in einem Leben die alles bestimmende Größe ist und alles wirkt und sich durchsetzt. Nun sind wir aber nicht Mose, Aaron, nicht seine Söhne und nicht die Israeliten. Warum sagen wir dann in unseren Gottesdiensten diesen Segen? Es gibt nur einen einzigen Namen, eine einzige Person und ihr Werk, die uns anschließt, die uns verbindet, mit dem Segen Gottes für Israel. Dass wir uns den Segen Gottes nicht betrügerisch erschleichen müssen, wie einst Jakob den Segen seines Vaters Isaac gegen seinen Bruder Esau. Dafür steht der Name, die Person und ihr Werk, Jesus von Nazareth. Der ist unser Herr, unser Heiland, unser Erlöser. Durch ihn haben wir Anteil an diesem Segen. Und alle seine Hochheitstitel bezeugen das große Wunder, dass wir beim Segen Gottes nicht ausgeschlossen, sondern eingeschlossen sind und eingeschlossen bleiben. Gottes Segen umfasst die Bewahrung unseres leiblichen Lebens, die Gabe aller der Güter, die wir zum Leben brauchen. Doch noch viel mehr, der Name und die Person Jesu Christi zeigen uns die unüberbietbare Größe und Herrlichkeit, was Gottes Segen in sich schließt was uns zugesprochen, zugeeignet wird, nämlich die Vergebung all unserer Sünden. Und das heißt, wir dürfen versöhnt sein mit Gott, Gemeinschaft mit ihm haben in Zeit und Ewigkeit. In der Corona-Zeit ist der Segen Gottes nicht ausgesetzt, nicht zurückgenommen. Da ist nicht der Fluch die stärkere Macht, sondern Gott ist und bleibt dein Heil. Deshalb soll keiner nach Gott suchen, dort wo er sich gar nicht finden lassen will, sondern hinlaufen, wo Gott sich offenbart, wo er die Arme weit ausbreitet wo er dich in sein Herz schließt. Der größte Segen Gottes ist deshalb, dass er uns durch das Evangelium Jesu Christi zum Glauben beruft. Der Glaube ist nicht die Bedingung, dass wir Gottes Segen erhalten, sondern die Art und Weise, wie wir ihn empfangen und bleiben. Anteil daran haben. Der Herr behüte dich, denn er hat dich bei deiner rechten Hand ergriffen und lässt dich nicht mehr los. Auch dann nicht, wenn alle äußeren Umstände dagegen sprechen, wenn alles so aussieht, als seist du von Gott verlassen. Aber Gott ist niemals wortbrüchig, niemals tut er nur so als ob. Gott ist kein Betrüger. An Ostern hat er es bewiesen. Wenn er dich endgültig behütet, dann darfst du ihn auch täglich um seine Bewahrung bitten. Jeden Tag. Jeden Schritt geh du, lieber Heiland, mit. Meine Mutter hat mich so beten gelehrt, weil sie 
und den allen spannenden Segen Gottes wussten. Der Herr darf sein Angesicht leuchten über dir. Jesus ist das aus Liebe strahlende Angesicht Gottes. Wenn Menschen und Verhältnisse uns mit Fratzen des Schreckens und der Angst anstarren, dann dürfen wir uns umdrehen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Dann weißt du wieder, wie es Gott mit dir meint, was er für dich will, was er mit dir vorhat. So redet der gute Hirte mit dir, dessen Stab und Stecken dich tröstet, auch wenn du im finsteren Tal wandelst. Er hat das finsterste Tal des Todes schon durchschritten. Er ist schon auf der anderen Seite und von dort her ruft er dich zu sich. Der Herr sei dir gnädig. Da wird dir Gottes Selbstverpflichtung als die bestimmende Wirklichkeit zugesprochen. Da bringt Gott seine Ehre ins Spiel. Dir gnädiger um Gott und Vater zu sein, hat er dir in deiner Taube auf den Leib versprochen. Taufe ist Gründung des Lebens in der ewigen Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und sollte Gott vergessen, was er versprochen hat? Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Das ist die Zutage, die du nicht erzwingen musst, sondern die dir geschenkt wird. Gott verspricht, ich schaue nicht weg, ich bin nicht abgelenkt, nicht anderweitig beschäftigt, ich habe dich im Blick. Mir geht es um deinen Frieden mit mir. Und wo Friede herrscht, da entzweit nichts, da trennt nichts, weder jetzt noch zukünftig. Und das ist das Paradies. Hat Gott mit der Corona-Krise zu tun? Eine unlösbare Frage haben wir unter den Segen Gottes gestellt. Und da lauter Zuspruch und Ermutigung für den Glauben gehört. Die Konformanten sind also überhaupt nicht auf dem falschen Trick, wenn sie auf nichts so sehr warten im Gottesdienst wie auf den Segen. Tun wir es ihnen gleich. Amen. Und alles heißt, dich ehren wir. Wir hören und lesen mit, das Lied wird nur mal 48, die Strophe 1 bis 4.
Lasst uns für Bitte halten. Herr unser Gott, lieber Vater im Himmel, du hast uns heute daran erinnert, wie reich du uns gemacht hast an allem geistigen Segen und den Gaben, dass wir keinen Mangel haben. Nun lass uns diese Frage nicht überhören, ob wir aus diesem Reichtum leben oder ob wir unser Glück und Erfüllung unseres Lebens nicht bei anderen Göttern und in vergänglichen, ganz unsicheren Dingen suchen. Lass uns nicht zurückstreben zu den alten Zuständen vor der Krise, sondern dass wir umkehren zu einem Leben im Glauben an dich und zum Gehorsam gegen dich. Lass uns in allen Dingen vor allem an deinem Segen alles gelegen sein. Wir bitten dich um Augenmaß und Verantwortung für alle politisch Verantwortlichen, für die wissenschaftlichen Berater, für die Wirtschaftsdenker und für die Meinungsprägenden der Medien und nicht zuletzt für alle Bürger unseres Landes das nicht wieder verspielt wird durch Leichtsinn und Ungeduld, was an Eindämmung der Pandemie erreicht wurde. Wehre denen, die durch unwahre Verschwörungstheorien Uneinigkeit und Streit im Land schüren. Erbarme dich aller, die durch das Virus in Leid und Trauer gestürzt wurden, und die sich um ihre wirtschaftliche Zukunft existenzielle Sorgen machen müssen. Lass alles Bemühen gelingen, dass ehrliche Arbeit auch gerechtes Einkommen und Auskommen findet. Wir erschrecken über die aufgeheizten Stimmungen in vielen Ländern, wie Hass und Gewalt, Rassismus, Unfrieden und Not hervorbringen. Gib du Besonnenheit und Friedensbereitschaft, dass das alles nicht im Unglück endet. Gedenke besonders der verfolgten und bedrängten Christen. Stärke ihren Glauben. Bewahre sie an Leib und Leben. Gib ihnen die Kraft Christi, zur Feindesliebe. Dich bitten wir um das endgültige Anbrechen deiner Herrschaft und um unsere Versorgung mit dem, was wir brauchen, so wie du, Herr Jesus Christus, uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser Rechts Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir erfahren, was für die neue Woche für die Gemeinde wichtig ist. Ich darf mich ganz herzlich bedanken an alle, die diesen Gottesdienst heute mitgestaltet haben. Ich möchte trotzdem noch ein paar Namen erwähnen. Anna Wollmann, der Orgel, Gabi, Brenner für den Meisterdienst, dem Jörg Wagner, der Kamera, natürlich die Gesangsgruppe. Sie haben es genannt, heute war es ein bisschen anders aufgestellt. Heute hat man Unterstützung bekommen von den Kollegen von den Gitarrenchören. Herzlichen Dank. Dann darf ich mich bei Ihnen bedanken, Herr Wollmann, für Ihren Dienst heute. 
Also bei uns waren, Sie haben mir erzählt vorher, Sie sind seit 48 Jahren im Dienst des Herrn unterwegs als Predikant. Und dieses Jahr, das letzte Jahr, und wahrscheinlich, so wie Sie gesagt haben, wir, war das letzte Mal hier bei uns in Kaisersbach. Das ist natürlich für uns sehr schade. Danke, dass Sie unsere Gastprediger heute waren und dass Sie uns ja, den Segen des Herrn noch einmal neu dargebracht haben. Sie haben uns aus verschiedenen Blickrichtungen noch einmal beleuchtet. Vielen herzlichen Dank. Und ich darf Ihnen im Namen der Kirchengemeinde unser traditionelles Geschenk noch mitgeben, ein Kaisersbacher Honig. Den kennen Sie, Sie wissen, die Gläser sind klein, deswegen müssen Sie immer wieder kommen, um sie da aufzufüllen. Vielen Dank. Folgendes darf ich der Gemeinde noch bekannt geben. Das Opfer des heutigen Gottesdienstes ist für die Aufgaben unserer eigenen Gemeinde bestimmt. Und dazu bitte ich Sie, die Opferdaten in das Opferkörper einzulegen. Also nicht in die Kästen, die sind ja verschlossen, sondern haben wir extra ein Opferkörper auf das Tisch gestellt, dass Sie da Ihre Daten einlegen können. Am kommenden Sonntag, den 14. Juni, fahren wir um 10 Uhr mit dem Gottesdienst hier in der Kirche, dann hält der Gottesdienst Pfarrer von Lutz. Und im Gottesdienst heute und auch im Gottesdienst am nächsten Sonntag nehmen wir wieder als Videogottesdienst auf für alle, die nicht in die Kirche kommen können. Im Zweifel Jesus, Christustag, digital. Der Christustag 2020 gilt am 11. Juni ab 9.30 Uhr als Christustag digital mit dem Thema Im Zweifel Jesus statt und ist über www.christustag.de, YouTube und BRF Plus und um 19 Uhr über Bibel TV zu sehen. Der jährliche Christustag wird an vor Gleichnam gesendet dieses Jahr nach Haus übertragen und aufgrund der derzeitigen Situation kann der Christustag nicht wie in den vergangenen Jahren für den Bezirk schondorf schwendt im Forum Schönblick stattfinden. Ja, und alle weiteren Termine entnehmen Sie bitte den kirchlichen Nachrichten oder dem Mitteilungsblatt. Und jetzt zum Schluss noch einmal die Vorgehensweise, wie wir nachher die Kirche verlassen. Dazu setzen Sie bitte wieder Ihren Mundschutz auf und verlassen die Bank, weil Sie die Kirche wir beginnen mit den hinteren Bänken von meiner Seite aus und dann folgen die vorderen Bänke, sodass wir den Sicherheitsabstand einhalten können. Ich bitte Sie auch, die Formulare ausgefüllt zu haben, die Sie dann bitte in die Box einlegen. So wissen Sie, es geht darum, um eventuell irgendwelche Kontaktketten ja, erörtern zu können, falls irgendwelche Infektionen auftreten sollen. Dann singen wir zum Schluss, bevor Herr Birgmeier uns den Segen zuspricht. Die Gesangsgruppe singt Ihnen zu. Sie singen bitte in Ihrem Herzen mit. Die fünfte Strophe aus dem Lied 140, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Sie dürfen gerne dazu aufstehen.
Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Musik